გამარჯობა ყოლას მოგესალმებით მე მქვია შორენა და დღეს დაპირები სამებრ მინდა ვისაუბრო თავის ქალის სკრაპირებაზე ანუ თმის მოვლის ერთეთ ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპზე სიახლოებით 89-ის წინ გადავიღე მე ამ თემაზე ვიდეო სადაც საუბრობდი თმის სწორად დაბანაზე ამ ვიდეოს მოყვა დიდი მითქმა მოთქმა აურზაური და ძალიან დიდი ალღა ნეგატივისა. რადგან უამრავ გოგოს ვერ წარმოუდგენია თუ როგორ შეიძლება თავის დაბანა კვირაში ორჯერ ან მეთუმეტეს ერთხელ. ეს არის მათვის წარმოუდგენელი. ბევრმა ისიც კი მომწერა, ალბათ ვიდეოს გადაღების დროს ახალი დაბანელი გაქთავი და იმიტომ გაქცეცე კარგად თმა. გადაიღება ვიდეო 5 დღის მერე და ნახოთ აბა შენი თმა როგორ მდგომარეობაში იქნება. მე 5 დღის შემდეგაც გადამიღია ვიდეო გაშლილი თმით და აბსოლუტურად არანაირი განსხვავება არ იყო, რადგან მე თმას კვირაში ერთხელ ვიბად. ადრე მიახლოებით 5-6 წლის წინ, ზოგად ამ პერიოდში დავიწყე მე უკვე თმის მოვლა, სკრაპირება, ნიღბები და ასე შემდეგ მაშინ მე ვიბანდი ყოველ მეორე დღეს თმას. აი ზუსტად ამაზე მინდა დღეს ვისაუბრო, რაც უფრო მეტი სიხშირით ვიბან თმას, მით უფრო ხშირად გამოიყოფა ხიმი და ხშირად ჭირდება რა თქმა უნდა დაბანა. მაგალითად, გუშინ გავიკეთე მე თმის კრაბირება, დღეს ჩემი თმა არის არაჩვეულებრივა დარბილებული, ბზინვარე, რა უნდა გამიჭუჭყიანო სახლა მე თმა ისე, რომ ხვალ კვლავ დავიბანო, ანუ მესამე დღეს, ეს ხომ გამორიცხულია. თმას დავიბან მე 6 დღეს და რა თქმა უნდა დაბანამდე აუცილებლად გავიკეთე ფნიღაბს. იმ დღეს, თუ რაღაც მოუცვლელობის გამო მე მხოლოდ შამპუნით და ბალზამით დავიბანი თმა აი რაღაც აკლია ჩემ თმას არ აქვს მას ისეთი მოცულობა არ აქვს მას ისეთი ბზინვარება არ აქვს მნიშვნელობა როგორ ძვირიან შამპუნს და ბალზამს გამოვიყენებთ ჩვენ თმის მოვლის პირველი მნიშვნელოვანი საფეხური არის სკრაბირება და ნიღაბი პილინგის გაკეთების შემდეგ თმა გამოიყურება ისე რომ თქვენ ამ ეფექტს ვერანაირი შამპუნით და ბალზამით ვერ მიაღწევთ საჭირო თავის ქალის კრაბირება. თავის ქალის კრაბირებას ანალოგიური მნიშვნელობა აქვს როგორც სახის კრაბირებას და ისიც ტარდება ერთ კვირაში ან 10 დღეში ერთხელ. თუ თქვენ ჩემს ვიდეოებს თვალყურს ადევნებთ, ალბათ ხშირად მოგისმენიათ ფრაზა თმას ჭირდება ზუსტად ანალოგიური მოვლა როგორც სახის განს. აქედან გამომდინარე, როგორც სახის განს ვანებიურებთ პილინგით, ნიღაბით და დატენიანებით ზუსტად ანალოგიური მოვლა ჭირდება თმის ძირებს. რა იმართება თმას თუ ჩვენ ამ ფაქტორს არ გავითვალისწინებთ. სისტემატიური თმის დაბანის ფონზე, შამპუნები, ბალზამები, თმის მუსის, ლაქების, შეღების ფონზე, რა თქმა უნდა, ბინძურდება თმის ძირი, კანი, იხშობა ეს ჭუჭყით, მტვერი და ათასგვარი სილიკონით დანამატებით პარაბენებით და იმ შხამით რაცა ჩვენ სისტემატიურად ვიყენებთ, რომ ჩვენი თმა გამოიყურებოდეს ლამაზად, მაგრამ რატომ რაც, შემდეგ ვერ გებულობთ, თუ რატო იწყება თმის ცვენა, თუ რატო გვაქ ქერტლი, რატომ დაკარგა თმა მზინვარება და კიდევ უამრავი ის თმის დაავადება, რაც სწორად გამოწეულია ამ პუნქტების არ გათვალისწინებით. არანაირი ნიღაბი არ მისცემს თმას მზინვარებას, არ შემატებს მოცულობას, არ შეჩერდება თმის ცვენა თუ თქვენ დაბიძურებული გაქვს კანი და კანს არ გაუკეთეთ პილინგი. ეს იგივეა ჩვენ გაუსუფთავებელ სახის კანზე. გაუსუფთავებელში თუ გულისხმობ კანზე, რომელსაც სისტემატიურად პილინგები არ უტარდება, რო დაიდოთ ნიღბები, წაის რა ძვირიანი, არაჩვეულებრივი დამატენიანებელი თუმქვებავი და არ ფონდეს მას არანაირი ეფექტი. თუ არ კანს ჭირდება აუცილებლად მოშორება და ამაში ჩვენ დაგვეხმარება და კიდევ როგორ დაგვეხმარება სახში დამზადებული პილინგები. ბევრი თქვენ განის გამსმენია მე ჯერ თმის კრაბირება არასოდეს არ გამიკეთებია და როგორ კეთდება ეს. არასოდეს არ არის გვიან, მე ძალიან გვიან დავიწყე როგორც კანის მოვლა, ისე თმის მოვლა და დღეს მე ბევრად უფრო კმაყოფილი ვარ ჩემი კანის მდგომარეობით და ჩემი თმის რა თქმა უნდა ხარისხით. სისტემატიურად პილინგი ნიღაბი დატენიანება, როგორც სახის კანზე აგარიდებთ ნაოჭებს და იქნებით ხანგრძლივად ახალგაზრდა, ზუსტად ანალოგიურ შედეგს 
მოქცემ თაგრეთვეთ მის ხარისხზეც. გვიან ჩდება ჭაღარა, მე ჩემი ასაკის და მიუხედავად ახლა გადახშებული ბებერი არავარ, მაგრამ ვარ 53 წელიწადში ერთი ჭაღარა არა მაგ შეგიძლია თავად დააკვირდეთ თმას ვიღებავ 6 თვეში ერთხელ, რადგან არჩეული მაგ თმის საღებავი ჩემ მითმის ფერთან მიახლოებით და არ არის რადიკალური კონტრასტი და ხვადს შორის ძალიან ნაც მომწონს როდესაც ჩემი ბუნებრივი თმა აი ამ შენაღებ თმას ისინაირად უერთდება და არის ძალიან ლამაზი გადასვლა რა მინდა და ამით მე თქვა როგორც ყოველთვის გადაუხვიე ესე იგი მინდა გითხრათ რომ თმის ძირების დასუფთავება და ნიხვები თქვენ აგაცილებთ ნაადრე ჭაღარას. ნუ თუ თქვენ უკვე გაჩენილი გაქვთ ჭაღარა, ამას უკვე არაფერი არ ეშველება, მაგრამ თმის მოვლა არასოდეს არ არის გვიან. ადრიანა ჭაღარის გაჩენა მე ფიქრობ რომ მაინც გენეტიკურია, მაგრამ 100%-ით მაინც არ დავეთანხმები ამასს, რადგან გენეტიკურად ჩემი მშობლები ძალიან ახალგაზრდა გაჭაღარაზენ, რომ არა ჩემი ესეთი გულმოდგინე სისტემატიური მოვლა როგორც სახისკანისა, ისე თმის ძირებისა, მე დღეს როგორც ვითარი ჩემ სასახში, მე ქნებოდა ძალიან ბევრი ჭაღარა და მე ქნებოდა სახეზე ძალიან ბევრი ნაუჭი. მე ვერთ ლირიკულ გადახვევას გავაკეთებ და ვიტყვი იმათ ისისაც გაინტერესებდათ, კოსმეტოლოგთან ვარ ცხოვრებაში სულ ორჯერ ნამყოფი. ისიც საქართველოში, გერმანიაში ცხოვრობ, უკვე თითქმის 8 წელიწადია მე აქ კოსმეტოლოგთან ნამყოფი არავარ. ანალოგიურად არანაირი კოსმეტოლოგიური ჩარევები არა მაქ გაკეთებული. ორჯერ ვიყავი როგორც გითხარი ცხოვრებაში კოსმეტოლოგთან, ისიც კანის გასუფთავებაზე. რადგან მაშინ მქონდა ფერი მჭამელები ძალიან დიდი რაოდენობით და არ ვუვლიდი სახლში სახის განს. დღეს მე კოსმეტოლოგებთან არ დავდივა, რა ვით ვუკეთებ ჩემს ბიუჯეტს ეკონომიას და თითქმის ანალოგიურ პროცედურებს როგორც ხალხში ვიკეთებდი ადრე ვაკეთებ სახლის პირობებში. ხო მინდა გადავიდე მეორე პუნქტზე და გაჩვენოთ თუ როგორ ვუმკლავდები მე თმის კონეტელებს. ვიღებ ესეთ ნაირად თმას, ვახვებ ამ პროცედურას ვიკეთებ მე 3 თვეში ერთხელ და ეს გამომშალი გაუხეშებული თმა, რომელიც ესნაირად მაღლა ამოიწევა, მას ყოველთვის ჭრი. 3 თვეში ერთხელ ამ მეთოდის გამოყენების შემდეგ ფაქტიურად უკვე ქრება ეს გაყოფილი გაუხეშებული თმა. უკვე იმდენი აღარამაქ როგორც ადრე მქონდა. რადგან როგორც გითხარით, რა ესე სისტემატიურად ვიჭრი. და ბოლოს აი ამ გაყოფიო ბოლოებსაც რა თქმა უნდა კარგი პროფესიონალური მაგრადლით ვიჭრი ესე მომყავს ჩემი თმა წესრიგში და ესეთ აირად ვაგრძელებ თელი თავის დამუშავებას პატარა მაგრადლით ვაჭრი თმას გაუხეშებო ბოლოებს ბნეტელებს და ბოლოს უკვე ვიყენებ პროფესიონალურ მაგრადელს, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ თმისთვის მა განკუთნილი აი გამოიყენოთ საყოფა ცხოვრება მაგრადელი. აი ეს. ეხლა ორი ოდე სიტყვით ვისაუბრებ ზეთებზე, თუ როგორი დიდი მნიშვნელობა აქ ზეთების ნარეს, დიახა ნარეს და არა მხოლოდ ერთ კონკრეტულ ზეთს თმის გაზრდისთვის. მას შემდეგ, რაც მე აი ასეთ შუშაში ექვსი სახეობის ზეთი თმის ზეთი გადაურია ერთმანეთს. თმა არის ძალიან მძინვარე, არ ჭირს მისი გამოვარცხნა. დაუმჯობესი იქნება თქვენ თუ ზაფხულის პერიოდში საერთოდ თავს მოარიდებთ ფენებს. მე გავინაწილებ ამ ექვსი ზეთის ნაზას და თმის ბოლებში ვიზიომა. ამორიცხულია კონეტელები რო გაგიჩდეთ. აი ესეთი ზეთების ნაზას მე ვისმე ვრა თქმა უნდა თმის დაბანამდეც თავის ქალის კრაბირების პარალელურად ვისკრაბირე თავის განს ძირებს და ბოლებში უკვე ვიწვეთებ აი ამ ჩემი ზეთების ნაკრებს ვიფუთავთ თმას მიახლოებით 20-50 წუთი მეტი არ არის აუცილებელი კანი იღებს იმ საჭირო ვიტამინს 20 წუთის მანძილზე თქვენ თუ გონიათ რა უფრო დიდხანს გაიჩერებთ სახეზე ან თავზე ნიღაბს მით უკეთესი შედეგი გექნებათ ეს არის მცდარი აზრი რაც 20 წუთის შემდეგ 
ჟაგბადი არ მიეწოდება კანს და შეიძლება ფორები დაიხშოთ. ამიტომ არ გადააჭარბოთ 20 წუთს. უმჯობესია თუ შამპუნი იქნება სილიკონის გარეშე, ვით არაჩვეულებრივ ეფექტს იძლევა აგრეთვე თუ თქვენ შამპუნს გლიცერინს გაასავებთ და ისე ჩამოიბანთ თავის კანს. ეხლა კი მინდა შემოგთავაზოთ სამი ჩემი უსაყვარლესი თმის პილინგის რეცეპტი. ერთ-ერთი მათგანით გუშინ დავისკრაბირე, ჩემი თავის კარი. იმდენად კარგი შედეგია კამ პილინგს, აუცილებლად გავი მეორე 10 დღის შემდეგაც. კარგი, გავიგეთ. თავის კანის კრაბირებისთვის დაგჭირდება ორი სუფრის კოვზე შრუის ფანდელი. არ გადაფქვა ძალიან წვრილად უნდა იყოს ესეთი გრანულები მაინც დარჩენილი. დაგჭირდება ორი სუფრის კოვზე შაქარი, კიდევ უკეთესია ყავისფერი შაქარი. დავამატებ არგანის ზეთს. თვალი სომით. დავამატებ 10 წვეთს ჩაის ხის ზეთს. და როსმარინის ეთერ ზეთს. სადღაც 10 წვეთს. როსმარინის ეთერ ზეთი არის კარგი ანტისეპტიკური საშუალება ისევე როგორც ჩაის ხის ზეთი, თმის ძირებს არაჩვეულებრივად ამკვრევებს და კურნავს. მეორე რეცეპტისთვის დაგჭირდებათ ორი სუფრის კოლზი შაქარი, თეთრი შაქარი ან ყავისფერი შაქარი და ნუშის ზეთი. და მესამე ჩემი უსაყვარლესი რეცეპტი ზღვის მარილი ან ჰიმალაის მარილი გაზავებული ზეთუნის ზეთთან. ესეც ჩემი სამი უსაყვარლესი სკრაბის რეცეპტი. თქვენ კი დამიწერით აუცილებლად კომენტარებში თუ რომელია თქვენი საუკეთესო თმის სკრაბი. თუ როგორ ვისკრაბირებ მე თავის ქალას, დაბლა ვიდეოში ყოველფერს გაჩვენებთ და აგიხსნით, არის ძალიან მარტივი პროცესი, მაგრამ ძალიან ბინძური, მოკლედ ის ცრება მთელი ავაზანა და მის შემდეგ 10-15 წუთი ბანდომებ ხოლმე ჩახეხვას. მაგრამ ეს რომ ამათ ღირს, რადგან ეფექტი როგორც გითხარით არის არაჩვეულებრივი. ესე იგი როგორ ვიკეთებ მე სკრაბირებას. ვიყოფთ მას 4 ნაწილად და თითოეულ ნაწილს ვასველებ, ანუ ძირებს ვასველებ, ესეთი პულვიზატორიანი ბოთლის საშუალებით კარგად როდესაც გაიზღინდება წყლით, უკვე ძალიან მარტივია თვითონ კრაბის კანზე დამუშავება. ძალიან მარტივად მუშავდება და კიდევ უმჯობესია თუ აიღებთ ძველი კბილის ჩოთკს და ჩოთკის საშუალებით გაუკეთებთ მკდარ უჯრედებს ექსოლაციას და მოაშორებთ მათ. მოკლედ კარგი დამუშავების შემდეგ უკვე სიგრძეზე გადავდივარ და სიგრძეზე კი ვასხამ ჩემი ზეთების ნარევს, ვამუშავებთ მას კარგად ვახვევ მას და ვიმაგრებ საჭერის საშუალებით. ესე უფრო კომფორტულია და არ მეშლება ხელი დავამუშაო თმის დანარჩენი ნაწილი. და ასე გადავდივარ მესამე და მეოთხე ნაწილზე. ვიჩერებ მე ამას ყველაფერს, როგორც გითხარით 20-25 წუთის მანძილზე მეტი არაა საჭირო, რადგან აბსოლუტურად რანაირი შედეგი არ მოაქვს მას და შემდეგ უკვე ვიბან ნელთვილი წყლით. ესაც ისულ ეს იყო ჩემო ძვირფასებო შემოთავაზეთ ჩემი სამი უსაყვარლესი პილინგის რეცეპტი და ის რომანები რაც უნდა გავითვალისწინოთ თუ გინდა რომ გქონდეს ჯანმრთელი თმა ქერტლის გარეშე არ გციოდეს თმა და უბრალოდ გქონდეს ჩვენ თმას ჯანმრთელი იერი მე ხშირად მინახავს გრძელი თმა მაგრამ ასე თმა საერთოდ მოკლე ბოქსი გქონდეს შეგჭრილი მირჩევნია რადგან იმდენა ცავალო დღეში ქონიათ გოგოებს თმები მოვლელი მაგრამ სამაგიეროდ ისინი ატარებენ გრძელ თმას როგორც ვიტყვით ხოლმე ერთი ქალის ფასი თმა აქვს მაგრამ ასეთი თმის ქონას საერთოდ არ ქონდეს თმა თავზე უმჯობესია ამიტომ სიგრძეს არა გარანაირი მნიშვნელობა როგორც გრძელ თმას უნდა მოვლა ისევე უნდა მოვლა მოკლე თმას მოკლე თახლა დაგმშიდობები თამონოტაზე და გამეორდები როგორც ხშირად ვიტყვი ხოლმე თუ ჩათვალეთ საინტერესოდ არ დაგავიწყეთ ლაიკების დასმა და ჩემი არის გამოწერა რომ არ გამოგცეთ მომდევნო ვიდეო. გისურებ ცილამაზეს როგორც გარეგნულად ასევე სინაგანად. კარგად მეყოლით.